ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் இந்த மாதிரி சினிமா ஸ்டேஜில் எதை பேசுகிறேன் நான் எப்போவுமே ஆக்ஷனில் எதை பிலீவ் பண்ணுவேன் பட் இது விதவுட் ஆக்ஷன் நான் இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் நிற்கிறேன் பட் இட்ஸ் எ ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஃபார் மீ பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை சன் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் யூ I am always a part of his journey, right or wrong. And I think I have a chance to get the stage. I have to say thanks to the three categories of people. I have to say that this journey is complete. The first person is the first person who just acted as a god for my son. அது தமிழ்நாடு மக்கள் தான் தமிழ்நாடு மக்கள் சப்போர்ட் இல்லையானா விஷ்ணு இந்த லெவலில் வர முடியாது ஸோ ஐ ஆம் கிரேட்ஃபுல் டு தி பீப்புள் ஆஃப் அவர் ஸ்டேட் தட்ஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இவர் கேரியர் பில்டப் ஆகி இந்த ஸ்டேஜில் வந்தாச்சானா அது நீங்கள் தான் ப்ரெஸ் தான் மீடியா தான் ப்ரெஸ் மீடியா நல்ல எழுதலைன்னா யார் எவ்வளோ டேலண்ட் இருந்தானா இந்த ஸ்டேஜில் வர முடியாது நன்றி உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நாவ் ஐ ட்ரீட் யூ ஆல்வேஸ் ஆஸ் ஃபர் எஸ் விஷ்ணு இஸ் கன்சர்ன் எஸ் எ சேமி காட் அடுத்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நிற்கணும்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மேலே வரணும்னா யூ நீட் ஏ காட் ஃபாதர் அண்ட் வீ காட் ஏ காட் ஃபாதர் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ரெட் ஜாயண்ட் மிஸ்டர் உதயநீர் ஸ்டாலின் அண்ட் மூர்த்தி சார் Murthy sir always support Vishnu like his own child. I have seen it very closely. I can't talk about it. Vishnu will be talking about it. I said, what is it? Sir, I can't talk about it. I can't talk about it. Sir, I can't talk about it. But all the things are in mind and action. Thank you sir for supporting him. And last. I have seen this movie and this movie has moved me so much. I love the team led by Manu Anand and I congratulate them and I wish them for a grand success. Thank you. I have a lot of people who have been here and I have a lot of people who have been here. I have a lot of people who have been here. I have a lot of people who have been here and I have a lot of people who have been here. அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் அவர் சொன்னது என்னன்னா மனிதாமான ரொம்ப முக்கியம் ஜாதி மதம் மொழி இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இன்னொன்னு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருந்ததுனால அந்த லைஃப் பிரச்சனைகள் இந்த ஜாதி மதம் மொழியினால இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவர் நிறைய பார்த்துருக்காரு அவர் அவ்வளோ விஷயம் சொல்வார் எங்கிட்ட இப்ப கூட நம்ம அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படிலாம் வந்து இந்த பிரிவு உண்டாக்கி எவ்வளோ வயலன்ஸ் நடக்குது எவ்வளோ ஹேட்ரட் இருக்கு எவ்வளோ கரப்ட் ஆயிருக்காங்க எவ்வளவு பொல்யூஷன் இருக்கு எல்லாரோட மைண்ட்ல அப்படிங்கிறது சோ அது அப்படி சொல்லிதான் வளர்த்துருக்காரு ஏன்னா சின்ன வயசுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்பா வீட்டுல இருக்க மாட்டாரு எங்க போயிருக்கான்னு பார்த்தா அங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கும் அது என்னன்னு விசாரிக்கும் போதா தெரியும் ஒரு சின்ன மேட்டர் அது வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன மேட்டரா இருக்கும் அது வந்து ஃபெய்த் ஒரு சின்ன ஃபெய்த் விஷயமா இருக்கும் ஒரு ஒரு கம்யூனல் ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்கும்போது என்னடா இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு தோணும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஸோ எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஆழமா பதிச்சு ஐ மீன் உள்ள ரொம்ப ஆழமா இருந்தது இந்த ஃபீலிங் ஸோ என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் வளர வளர என் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களை பார்க்கும்போது நான் இந்த கதையோட கனெக்ட் பண்ணேன் ஆமா இல்ல இது உண்மை இல்ல நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு படம் மூலியமா சொல்லி அது வந்து நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம ஏன் இது பண்ணக்கூடாது அண்ட் நான் நினைச்ச மாதிரி ஒரு சீரியஸ் ஆக்டரா நான் இதுல தெரியவேன் ஒரு ஹீரோவா நான் என்ன பண்ண நினைச்சனோ அதுவும் இதுல தெரியும் ஆனா ஹார்ட் ஒர்க் பயங்கரமா இருக்கும்னு எனக்கு ஐ வாஸ் மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் ஆனா தட் வாஸ் த டைம் எல்லாருக்கும் தெரியும் என் லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் நடந்ததுனால பயங்கர டவுனா இருந்தேன் அப்ப மனு கிட்ட ஒரு ப்ரொடியூசரா நான் இதை டேக் ஓவர் பண்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நான் சொன்னேன் மனு இதை நான் பண்றேன் ப்ரொடியூசர் பண்றேன் அது அவர் ஏன் இது சூஸ் பண்ணாருன்னு அவர் சொன்னாரு எனக்கு தெரியலன்னு நான் சொல்றேன் அவரோட நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த படம் டிராப் ஆகிற ஒரு ஐ மீன் அந்த ப்ரொடியூசரால் கண்டினியூ பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களை பார்க்கணும்னு ஒரு மெசேஜ் அமிச்சார் வாங்க ஆஃபீஸில் தான் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக நான் ஆஃபீஸ் இந்த டைமில் போகவே இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை வருஷம
சரி வாங்க நான் ஆஃபீஸ் வந்துடுறேன் ஆக்சுவலாக நான் ஆஃபீஸ் இல்லை ஆஃபீஸ் வந்துடுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்க ஸோ ஐ வென்ட் டு மை ஆஃபீஸ் அண்ட் அவர் உட்காந்து சொன்னார் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எல்லாமே நடந்திருக்கு பட் ப்ரொடியூசரால் இது கண்டினியூ பண்ண முடியலான்னு முடியுமானு எனக்கு தெரில அப்படின்னாரு ஸோ நீங்கள் இதுக்காக வெயிட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது படம் வந்தால் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு